സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഓടിത് എവിടെ കഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ലുക്ക് നോക്കി ഇത് എത്രക്ക് വിറ്റു പോകുക എന്തോ സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ ഇത് രണ്ട് ഓടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഫോർ സെയിൽ പാർട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ അഭിസം കാർസിൽ നിന്ന് പേര് വിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാറുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പുതിയതാക്കി എടുത്തിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷറി കാറായ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ രണ്ടെണ്ണം വിറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോളർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ കൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ കാർസ് വിറ്റ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോളർ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വന്ന് വിജയിപ്പിക്കുക സോ കൈസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഡോളർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ റിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഇനി നല്ല നല്ല കാഴ്സുകൾ കൂടിയ കൂടിയ കാഴ്സുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല നല്ല കാറുകൾ വാങ്ങണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറക്കി കളഞ്ഞോട്ടെ ശിടാ ഇത് ആരാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എന്റെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ച് എടുത്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം എപ്പോഴും ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഗൈസ് ആരൊക്കെ വലിച്ചെറിയണൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോറൂം ഇത് തുറക്കാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കാൻ കാറൊന്നും ഇല്ല സോ നമുക്ക് കാർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം ഗൈസ് ഇപ്പൊ കാർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇല്ല നമുക്ക് സോ നെയ്ബർഹുഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ നെയ്ബർഹുഡിലേക്ക് വന്നേക്കണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ ആയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടിയ സാധനങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഈ കാർ നോർമൽ കാറാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് വില ചോദിച്ചൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് അറിയാലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ കാർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങാലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ ചെലവാക്കണതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കാർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ് അത് ഏത് കാറാ കിടക്കണേ എടാ ഇത് ഓടിയാ ഓടിയല്ലേ ഇത് കിണ്ണ അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഈ പുള്ളിയോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കാണാം ചേട്ടാ ഇത് എത്ര രൂപ വിൽക്കണ എത്ര രൂപ ഒ ഡി എസ് വൈ ഒ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കാർ നമുക്ക് വാങ്ങണം ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ വെച്ച് അടുത്തത് ഓടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നല്ല കൂടിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇത് പൊളിക്കും ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇത് ഗസ്റ്റ് ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ കാർ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചേക്കാം ഇത് കണ്ടു ഇതിൽ ഡാമേജ് പോലും ഇല്ല മുപ്പത്തിനാല് ഡാമേജ് ഒരു ആറ് പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ പെയിന്റഡ് ഒരു നീല പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവര് ഡേർട്ടി അതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ സോ ഗായ്സ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു പതിനാറായിരത്തിന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എത്ര കുറച്ച് കിട്ടുന്നോ അത്ര നല്ലതാണല്ലോ ഓ പതിനാറായിരം ഡോളർ യെസ് ഗായ്സ് നമ്മൾ പതിനാറായിരം ഡോളറിന് ഈ കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് യുറോ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓടി പൊളി ഓക്കെ ഓക്കെ ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഫീഷ്യലി എന്റെ പുതിയ ഓടിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എഞ്ചി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയേ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റാമ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ റാമ്പിൽ കൂടി ചാടിക്കണല്ലോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ റാമ്പിൽ കൂടി ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഡാമേജ് ആകും വണ്ടി ഡാമേജ് മൈ കാർ കാരണം ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ശരിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വില കുറച്ച് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇനി കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ച് ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആക്കുന്നില്ല വെറുതെ എന്തിനാ ഓക്കെ അതാണ് റാമ്പ് ഇവിടുന്ന് സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ ഡാമേജ് ആകും വെറുതെ എന്തിനാ നമുക്ക് റോഡ് വഴിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ പോയിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഈ വണ്ടി എത്ര സ്പീഡിൽ കയറുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ചത് നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ കാർ ഇല്ലേ വണ്ടിയിൽ നമുക്കിത് പേഴ്സണൽ കാറൊക്കെ എടുത്താലോ പക്ഷെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ കാർ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒമ്പതിനായിരം ചെന്നേക്കും സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ കാറിനെ കുറിച്ച്
നടത്തി പൈസ കളയണത് പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി എന്തോ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതേ കാർ വാഷിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിയത്താ ചേട്ടാ ഇത് വിൽക്കണ വരെ എനിക്കിത് സമാധാനം ഇല്ല കാരണം ഇത് ഇത് എത്ര രൂപ വിൽക്കുക അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ചേട്ടാ വേഗം ഒന്ന് കഴിക്കുക ചേട്ടാ അമ്പത് ഡോളർ അല്ലേ ഉള്ളു അങ്ങനെ കഴുതം കടി സോ കൈസ് നമ്മുടെ ഓടി ഇത് എവിടെ കഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ലുക്ക് നോക്കി ഇത് എത്ര രൂപ വിറ്റ് പോകുക എന്തോ ഒന്ന് വേഗം കഴിയത്താ കാർ കഴിക്കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നറിയാലോ നല്ല കിണ്ണനായി കാണും നമ്മളെ ഡാമേജ് ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ Oh my god, let's check this out. Okay guys, car is going to get out of the car. It's going to get out of the car. Okay, I'm going to get out of the car. This is the car. I'm going to get out of the car. I'm going to get out of the car. I'm going to get out of the car. Hey, 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 hey. വാങ്ങിച്ച പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറായിരം ഡോളർ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡോളർ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സോ ടോട്ടൽ പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡോളർ സോ നമ്മൾ ഇത് വിൽക്കാൻ പോണ പ്രൈസ് നാപ്പതിനായിരം ഡോളർ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫെയർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓടിയാണല്ലോ നമ്മൾ പതിനാറായിരം ഡോളറിനെ വാങ്ങിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു വണ്ടിക്ക് നാപ്പതിനായിരം രൂപ ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓടിയാണ് വർത്തിട്ടാണ് വണ്ടി സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ട് ഡോളർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാർ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാർ വിറ്റാലും കുഴപ്പം ഓക്കെ കൈസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർ മേടിക്കാൻ മുമ്പ് ഇത് ഇത് എത്ര രൂപ പറയാൻ നോക്കട്ടെ ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് കാർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എത്ര തരും ദർസ് നോ ഡാമേജ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു തിങ്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് ഡോളർ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും പകുതി പൈസ ഓക്കെ എണ്ണായിരം ഡോളറിന്റെ ഇതുണ്ട് ഏ രമീറ്റ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചേന ഈ ചേച്ചി എത്ര പറയണം നോക്കട്ടെ ചേച്ചി നല്ല സൂപ്പർ കാറാണ് എത്ര തരും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഈ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ വിൽക്കണല്ലോ ചേച്ചി ചേച്ചി വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കാണാ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും വെക്കണല്ലോ ചേച്ചി സ്ഥലം കല അയ്യോ ആ മൂഞ്ചി ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഡോൺ സെൽ ആ ചേച്ചി പോലെ പോലെ ആ ചേച്ചിക്ക് തന്നെ വെക്കാം ചേച്ചിയോട് നമുക്കൊന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ബാർഗെയിൻ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ടല്ലേ ചേച്ചി ഒരു മുപ്പതിനായിരം പറ്റുമോ കാരണം നമ്മള് ഇത് വണ്ടി നല്ല വണ്ടിയാണ് നല്ല കിണ്ണം വണ്ടിയാണ് മുപ്പതിനായിരത്തിന് വർത്തിട്ടായിരിക്കും ആയിരം ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാലല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിനാണ് ചേച്ചി വണ്ടി കൊണ്ട് പോകോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഓക്കെ ഓഫ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിനാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകോ യെസ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ വിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഡേ ഫസ്റ്റ് കാറിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ട് ഡോളർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഷോ ഇപ്പൊ രാത്രിയായി എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പൊ കാറൊന്നും വാങ്ങാൻ പല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഓക്കെ കണ്ടായന പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാറൊക്കെ വിറ്റിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോ എവിടെയാ വന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ഈ വീട് കാണുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു വീട് വാങ്ങണം എനിക്കൊരു വീട് വാങ്ങണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് മാത്രല്ല വീട് വാങ്ങാനുള്ള പൈസയൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അടുത്ത ഡേ നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷോപ്പല്ല ഷോറൂം ഓക്കെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാർ മേടിക്കണം കാർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഡോളർ ഉണ്ട് കാർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് അവിടെ നല്ല ലക്ഷറി കാശ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കാർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ എടാ വേറെ റോഡി അല്ല കിടക്കണത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ റോഡ് വിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓടിയല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഓടി എസ് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വിറ്റത് ഇതിന് അത്ര പറയാൻ നോക്കണേ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആ ചേച്ചി ഒരു അതിന് അയ്യായിരത്തിന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റത് മേടിച്ച് പതിനാറായിരത്തിനാണ് അപ്പൊ ഇത് പതിനായിരത്തിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലാഭം അല്ലേ ഓക്കെ ടെൽമേ ടെൽമേ ബെറ്റർ ഓഫ് ഫോർജ് കാർ ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കൈസ് ഈ കാർ ചിലപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബെറ്റർ കാർ വല്ലോ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇതേ കൈസ് അടുത്ത ഓടി ഓക്കെ ഓക്കെ സെയിം കാർ ഓടി എസ് വൈവ് ഇത് എത്ര പറയണം ഇരുപത്
ഇതെന്താ ഓടി മാർക്കറ്റ് നാലാമത്തെ ഓടി ആട്ടോ ഇതിപ്പോ ഒരെ നമ്മള് വിറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഡോളർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഓടി അവിടെ മേടിച്ചിട്ടേക്കും ഇനി ഒരു ഓടിയും കൂടി മേടിക്കേണ്ട ആരും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിന് എത്ര വെച്ച് പറയണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഡോളർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പതിനായിരം ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഡാമേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് പതിനായിരം ഡോളർ അല്ലേ പറയണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു എണ്ണായിരം ഡോളറിന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എണ്ണായിരം ഡോളറിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫട്ടാഫട്ടിൽ മേടിച്ചോണ്ട് പോയേക്കാം എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഹയർ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേച്ചി ഒമ്പതിനായിരത്തി തന്നു ഒമ്പതിനായിരത്തി തന്നാലും ഞാൻ എടുത്തോളാം ഒമ്പതിനായിരം ഐ നെറ്റ് ദ തിങ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ആം നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഗൈസ് ഈ കാർ ഇന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആരും ഇല്ല നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഡോളറിന് വേറെ ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് ആറാ ഇതിനെത്ര ചേച്ചി പറഞ്ഞത് പതിനാറായിരം ആക്ച്വലി ഈ ഓടി വാങ്ങാനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ട് സോ ഞാൻ ഈ ഓടിയും കൂടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ബാർഗെയിൻ ചേച്ചി ഒരു പതിനാറായിരത്തിന് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പതിനാറായിരം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് പെർസെന്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ട് പതിനാറായിരം പതിനാറായിരം വേണ്ട അതിന് എങ്ങാനും കുറച്ച് കിട്ടിയല്ല പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറിന് മേടിക്കാം പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോ ആ മിനിറ്റ് അവിടെ എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം കണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ ഈ കാറ് ഡാമേജ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി സംതിങ് ആന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്നായിരം അവിടെ എന്റെ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നായിരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നാക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഈ ചേച്ചി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇത് പതിനാറായിരം ഡോളർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കോടി ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോറൂം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിപുലീകരിച്ചു കാരണം രണ്ട് കോടി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ എനിക്ക് ടോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർ കയറാനല്ല പറഞ്ഞ ടോ ഓക്കെ കൈസ് നമുക്ക് ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിപ്പയർ ഓക്കെ ഓക്കെ കൈസ് നമ്മൾ റിപ്പയറിലേക്ക് അത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാർ നമുക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടന്നു പോണല്ലോ ബസ് പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ പത്ത് ഡോളർ നമുക്ക് നഷ്ടമാവും ഓരോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും സോ കൈസ് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോവാം വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു ഓടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ എപ്പോഴും വഴി തെറ്റിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കാർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഓ കൈസ് ഈ വണ്ടി ഇച്ചിരി പണിയാ തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇത് കയറില്ലല്ലോ നല്ല ഹാൻഡിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പവർ ഇല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കേ നമ്മളെ ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടി അയ്യോ ഓ ഗൈസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ബേൺ ഔട്ട് വന്നത് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഓടി നിന്ന് ബേൺ ഔട്ട് വന്നത് കണ്ടോ ബേൺ ഔട്ട് സീൻ ഓക്കെ നമ്മളെ മറ്റേ ഓടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓടിയും കൂടി ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം രണ്ട് ഓടിയും കൂടി ശരിയാക്കാൻ എത്ര നാലായിരം ഡോളർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളു നാലായിരം ഡോളർ നിക്കാണ്ടെയാണ് ഓക്കെ ഇറങ്ങി 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 ആയിരത്തി അറുപത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു നന്നാക്കൽ രണ്ടായിരം ഡോളർ താഴെ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വർത്തിട്ടാണെന്ന് ചേട്ടാ ഇതെത്ര എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പൈസ നമ്മൾ ആ പതിമൂവായിരം ഡോളറിന് വാങ്ങിച്ച വണ്ടിയില്ലേ അത് ഭയങ്കര വർത്തിട്ടാട്ടോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ട അത് ആയിരത്തി സംതിങ്ങേ ഉള്ളു നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഓടി കാർ ഇത് എവിടെ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സെല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്താകും എന്തോ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഡോളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്കിൽ പോയിന്റ് വല്ലതും വാങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ സ്കിൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ എക്സ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് സ്കിൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ അൺപെയ്ഡ് ബിൽസ് എന്താ നോക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഈ അൺപെയ്ഡ് ബിൽസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ അൺപെയ്ഡ് ബിൽസ് ഇത് എവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചേട്ടാ റെഡി അല്ലേ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം അപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ കാർ റെഡി ആവും എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഇടാം രണ്ടും എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഇതിൽ ഞാൻ ഇനി വേറെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അപ്ഗ്രേഡേഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഈ വണ്ടിക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് വേണോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇടിക്കൽ ഇടിക്
പത്തൊമ്പത് പേഴ്സണേജ് ഏട്ടി അയ്യോ ഗൈസ് പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് ഒന്ന് കരികൊണ്ട് വരാം ഇതിൽ എത്ര പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഡാമേജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേഴ്സണേജ് ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇത് കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴുകിട്ടോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അതെ കാർ വാഷ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ വേഗം ഒന്ന് കഴുകിട്ടാട്ടാ വേഗം കഴുകിട്ടാ വേഗം സോ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കാർ വെക്കുമ്പോ എത്ര കിട്ടുമോ എനിക്ക് അത് ഓർത്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ നിക്കാൻ വയ്യ ഓ സമയം അഞ്ച് അമ്പതായി കാഴ്ച ഇപ്പൊ തന്നെ രാത്രി ആവും ഇന്ന് വേഗം കഴുകാട്ടാ ഇത് എന്ത് എൺപത്താറ് പേരുടെ ആയുള്ളൂ ചേണെങ്കിൽ എന്താ കുറച്ച് മര്യാദ കേട്ടോ ഇത് നേരത്തെ ഈ കാർ മോഷ്ടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിലെ ഡ്രൈവർ പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാർ ഇതേ കരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാറിന്റെ അവസ്ഥ കാറിന്റെ അവസ്ഥ ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് അപ്പൊ ചുമല കാർ കഴിയാ കിണ്ണനായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കാർ കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് വേഗം പോയി സെല്ല് ചെയ്യാം എടാ ആറ് മുപ്പത്തൊന്നായിട്ട് ഇത്ര രാവിലെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്താ പി എം എന്നെ അല്ലേ ഇത് അതെ പി എം ആണല്ലോ ഓക്കെ ഈ കാർ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഇടണം കറക്റ്റായിട്ട് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഇടിക്കല് 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 ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ഇത് രണ്ട് ഓടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഓടി വിറ്റായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് ഓടി സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോറൂം ഒരു ലക്ഷറി ഷോറൂമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഐറ്റിലിടാം ഇതിന് എത്ര ഡോളർ പറയുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാട്ടോ എത്ര ചെലവായി എനിക്ക് നല്ല പൈസ കിട്ടണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെലവായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഗൈസ് രാത്രി ആയിട്ടോ ഇന്നിപ്പോ സെയിൽ അടക്കിയല്ല എന്നാലും നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് ചെലവായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഏകദേശം പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഡോളർ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതൊരു തേർട്ടി കെ തേർട്ടി കെ വേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർട്ടി കെ ഇട്ടപ്പോ നമുക്ക് ട്വന്റി സംതിങ് ആട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കതൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിന്റെ ഇടാം സെയിൽ ഇത് ഒ ഡി എസ് വൈവ് ഇതിന് നമുക്ക് ചെലവായത് പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് സോ ഇതൊരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രൈസ് ഇടണം എന്നാലാണ് രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ഏത് എടുക്കണം ഒരു ഇത് തന്നെ ഈ ഐഫോണിനൊക്കെ വില കൂട്ടി കുറച്ച് ഇടുക അതുപോലെ നമ്മളും ചിന്തിക്കണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഡോളർ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാറും സെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ രാത്രിയായി നമുക്ക് പോയി കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ വരാൻ മുമ്പ് ഷോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാലോ എത്ര വലിയ ഷോറൂം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം രാത്രി കിടക്കാൻ വന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഡോളർ ചെലവാക്കി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ സോ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓടി രണ്ട് ഇത് വിൽക്കണം അതാണ് എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇത് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഒരുമാതിരി പൈസ എന്റെ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ കാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാം സ്കിൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് നൂറാവണില്ല നൂറായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഓ സോറി സോറി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഇനിയേ കസ്റ്റമർസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദായ വിൽപ്പന ആദായ വിൽപ്പന ഓടി ആദായ വിൽപ്പന നമ്മുടെ ലക്ഷറി ഷോറൂം അങ്ങനെ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടാം സോ എന്തായാലും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണാൻ ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പോയി നമ്മുടെ സോഫയിൽ കയറി ഇരിക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കാം നമുക്ക് ആൾക്കാർ വന്നവരെ ആ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഈ പുള്ളിക്കാർ എത്ര റേറ്റ് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കുള്ളൂ ചേച്ചി എന്താണ് വണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ എനിക്കിതിലെ മുപ്പ ഓൾറെഡി പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാലും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡോളർ ഇതായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേച്ചി ഒരു ഇരുപത്തി ആറായിരം ഡോളർ വരുവാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇതുമായിട്ട് ഒപ്പോ ഇരുപത്തി ആറായിരം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിന് താഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ോ ചേച്ചി ഞാൻ വിൽക്കാനുള്ള ചേച്ചി നോക്കോ നമുക്ക് വേറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ട് വേഗം നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്ത് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത
ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോളർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അമ്പത്തിനാലായിരത്തി പതിനാല് ഡോളറാക്കി അത് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു കൂടിയ കാറുകൾ വിറ്റാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അമ്പത്തിനാലായിരം ഡോളർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർ ഓപ്ഷനൊക്കെ പോവാല്ലേ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റെഡ് ബാർ വരെ ഒന്ന് പോവാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഇല്ല നമുക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം റെഡ് ബാറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണത് റെഡ് ബാർ എവിടെയായിട്ട് വരും റെഡ് ബാർ ആ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതാണ് റെഡ് ബാർ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നോക്കാം കാരണം ഞാൻ ഒരു ഷോറൂം നടത്തുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ അടിക്കണേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആ ഈ പുള്ളിയാണോ ഇവര് പറയണത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ആ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് വെള്ളം അടിക്കാൻ പറ്റുമോ കെ സി ബാർ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാട്ടോ ഈ ബാറിന്റെ പുറകിലൊക്കെ ഓ ഇതാണല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചീട്ട് കളിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാകാ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ചീട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന കാര്യം ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ വാങ്ങണം ടാബ്ലറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വാങ്ങായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഞാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവം ചിറ്റുകയോ ഇതെന്തിനാ വെയിൽ മിനിറ്റ് കാർ ചളുക്കൊക്കെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വല്ല വേണം അഞ്ഞൂറ് ഡോളറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചീട്ട് കളിക്കണ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അയാ അമ്മ ഷോറൂം ഓണർ അയാ അമ്മ കാർ സെല്ലർ പതിനായിരം ഡോളറോ ഇവിടെ പിടെ പിടെ പൂടെ പൂടെ കളിയറിയാത്ത ഞാനല്ലേ പതിനായിരം ഡോളറിനെ നമുക്കൊരു ടെൻ ഡോളർ വെച്ച് കളിക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കാം കഴിച്ച് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യമേ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡോളറിന് നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഇത് കളിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കഴുത്തൊക്കെ കളിച്ചുള്ള ശീലേ ഉള്ളൂ ഹിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഹിറ്റ് ടോസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് ഡോളർ പോയി കിട്ടി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പൈസ വെച്ച് അങ്ങനെ കളിക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കളി സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടായിരോ ഓ ആ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് ആ ഡിഫറൻസ് വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയതാ എന്റെ പൈസ അവമാനം അടിച്ചു മാറ്റോ എന്ന് ഞാൻ ഡൗട്ട് അടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആണോ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ ഓ ശേ കാർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അല്ല വെറുതെ പത്ത് ഡോളർ കളഞ്ഞു കൈസ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് ഡോളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ക്യാമറ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറിൽ തന്നെ പോണായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നെയ്ബർഹുഡിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കാറൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം ഡോളറിന് നമുക്ക് ഏത് കാർ വാങ്ങും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോ പല കാറുകളും പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഏത് കാർ വാങ്ങും എന്താ നേരത്തെ പോലെ ലക്ഷറി കാർ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു കിണ്ണം കാർ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഏത് കാറാണ് നോക്കട്ടെ ഇതിന്ത്ര ടാക്സിയാ മഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് ഓ ഗൈസ് മെഡിസിൻ സ്കൂപ്പ് ആണ് കാറ് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ഡോളർ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ കൂടി ഉണ്ടായത് വായിച്ചോണ്ട് പോയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേളിലിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറായിരുന്നു പേര് കാറാന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇത് സാറാ ലാൻഡ് ക്രൂസറാ ഇത് ഏത് കാറാ ഷവല ഷവല എത്ര ഡോളർ ഏഴായിരം പക്ഷെ നമ്മള് റിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം കുറച്ച് പ്രീമിയം ഷോറൂം ആണ് ആ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട ഈ വണ്ടി ഫുള്ള് ഡാമേജ് ആട്ടോ ഇത് എന്താ എത്ര പറയണം നോക്കട്ടെ ചേച്ചി ഈ കാർ എത്രയാ എൻ ജി ഫൈവ് എൻ ജി ഫൈവ് അത് ഏത് മോഡലാ അമ്പത്തി എണ്ണായിരോ ഒരു ആറായിരം ഡോളർ കൂടി ഉണ്ടോ വാങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആറായിരം ഡോളർ ഇല്ല നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം വേറെ വല്ല വണ്ടി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ അവിടേക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ വിറ്റാണല്ലോ വിറ്റ കാണുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ മറക്കിയല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഏത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ മോഡൽ ഏതാ മോഡൽ ബി എം എം സീരീസ് വണ്ണാണ് എത്ര ചേട്ടാ റേറ്റ് പറയട്ടെ പതിമൂവായിരം ഡോളറേ ഉള്ളൂ പതിമൂവായിരം ഡോളറിന് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് മ
എന്താ അതിനകത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റണല്ലോ ഗൈസ് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് റൈസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ കേട്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡ്രാഗ് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണല്ല എന്താ അറിയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോ ഇവിടെ വല്ല ആയിരിക്കും എനിക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എന്താ ഇത് വഴിയില്ല പോണം ഇതിൽ എത്ര ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കിട്ട് കഴുകിയേക്ക ഇനി അതിനു വേണ്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പതിനാല് പെർസെന്റേജ് ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അമ്പത് ആ രാത്രിയായി അതിനിടക്ക് രാത്രിയായി ഇഷ്ടാ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കഴുകാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്പീഡുള്ള കാറൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ കാറ് ഡാമേജ് ആവാണ്ടിരുന്ന ആദ്യമായിരുന്നു എടാ കേട്ടറാൻ ഐസായിട്ടൊന്ന് കയറ്റി നോക്കാം ഞാനെന്നാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോ രാവിലെ നടക്കുള്ളൂ എന്താ എന്റെ സ്കീം എന്നറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോ രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പതിനാല് പെർസെന്റേജ് ഡാമേജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം നാളെ രാവിലെ ഉള്ളു ഇവർക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ആക്കിയ എന്താ കുഴപ്പം ഹാ ഇന്ന് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി സംതിങ് ഡോളർ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ആ പിച്ചക്കാരെ നമുക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് പിച്ചക്കാരെ ജോലിക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള വർക്ക് ഒക്കെ ആവാൻ ചെയ്യൂലേ ഓക്കെ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്ലയിലേക്ക് ടെസ്ല 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 എന്ന് വിൽക്കൂടാ ഞാൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ടെസ്ല നേരെ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടാ വേഗം ഒന്ന് നന്നാക്കി ഇടാ വണ്ടി ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ ഉള്ളു കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ കാർ എത്ര ഡോളറിന് വിൽക്കും ക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇത് നന്നാക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പിച്ചക്കാരൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിച്ചക്കാരൻ ജോലിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിച്ചക്കാരൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ പിച്ചക്കാരൻ ഇരിക്കണേ ഞാൻ കണ്ടത് പിച്ചക്കാരോ പിച്ചക്കാരൻ പോയി നമ്മുടെ കാർ ഇപ്പൊ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈസി ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റം നോക്കി നല്ല അടിപൊളി സിസ്റ്റം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് സോ ഈ കാർ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രൈസിൽ വിൽക്കണം കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കൂടിയ വണ്ടിയാണ് ഇത് സോ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റണ്ടാണ് അയ്യോ ഇടിക്കില്ല 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 ആ ഇത് ആരാടാ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്റെ ഷോറൂമിൽ വലിച്ചെറിയണേ ഒക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കും ഇത് സൈറ്റിൽ ആടിയാണ് മുമ്പ് ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയണം സോ ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അറിയാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ കാർ വാങ്ങിച്ച പൈസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമുക്ക് ചിലവായി സോ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എൺപതിനായിരം ഡോളർ ഐനമിൻ നമുക്ക് എൺപത്തയ്യായിരം ഡോളർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇനി എങ്ങാനും എൺപത്തയ്യായിരത്തിന് വിറ്റാലോ അല്ല വേണ്ട എൺപത്തയ്യായിരത്തിന് ആൾക്കാർ മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം ഡോളർ പറഞ്ഞു നോക്കാം സോ നമ്മൾ എൺപതിനായിരം ഡോളറിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ലാ സെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കസ്റ്റമേഴ്സ് വരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നവര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഡോളർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാർ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാലോ ഇത് ഏത് കാറാ ടൊയോട്ട ആവളോൺ നാപ്പത്തൊന്നായിരം ഡോളർ കുറച്ചേരം മുമ്പായിരുന്നു മേടിക്കാരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വരാ വരണ്ടി വരും ഒക്കെ ആ ചെയ്ത് മോഡലാ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഡോളർ എ ബി എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പൈസ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം കിട്ടിയ ഊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ചേട്ടാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് എങ്ങനെ സോറി 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 ചേട്ടാ എന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി എന്നാ സോ ഇതേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നല്ല രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് സോ കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂമിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പോയി എന്തായാലും ഒരു പണം റേറ്റ് നോക്കട്ടെ റേറ്റ് കൂടാണെ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്പതിനായിരം ഡോളർ അമ്പത്തെണ്ണായിരോ അമ്പത്തെണ്ണായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തം പതിനെണ്ണായിരം ഡോളറുടെ പ്രോഫിറ്റ് ചേട്ടൻ എത്ര ആയിട്ടാ പറയണേ അറുപത്തൊന്നായിരം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഫെയർ പ്രൈസ് ഇത് കഴുകിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പൈസ കിട്ടുമോ നമ്മൾ എന്തായാലും മുപ്പത്തൊമ്പതിന് മേടിച്ച് അതിന്റെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു അറുപത്തി നാലായിരം
ഓക്കെ ഗൈസ് നാപ്പത്തി ഒന്നായിരം ഡോളർ അവൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു സെറ്റ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി മുപ്പത്തി ആറായിരം ഡോളർ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കാർ നമുക്ക് വർഷോപ്പിലേക്ക് വിടാം അതായത് ആ വ്യോ കാർ മൂടിച്ച് റിപ്പയർ അത് ഫ്രീ ആണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ റിപ്പയറിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊയോട്ട പറഞ്ഞു വിടണുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാർ കൂടി വാങ്ങാം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പത്ത് ഡോളർ ബസ്സിന് കൊടുത്ത് വന്നതാണല്ലോ അത് നമ്മൾ മുതലാക്കണം ചേട്ടാ ഈ കാറിന് എത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടൊരു മാനിനൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പോപ്പിട്ട ഇരുപത്തിനാലായിരം ഡോളർ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ആയിരുവാണ് ഞാനിപ്പോ തന്നെ കാർ കൊണ്ടുപോകും ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇമിതാൻ എന്താണ് ചേട്ടാ ഇത് ഇരുപത്തിനാലാ എന്നാ ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ഓ ബാർഗൻ ചെയ്യാൻ പുള്ളി താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് ആ കൊഴപ്പില്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ താക്കോലിതാ താക്കോലിതാ ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഈ കാർ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒക്കെ ആണ് പക്ഷെ പുള്ളി ബാർഗൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അടിച്ചാലാ അടിച്ചാലാ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് വെറുതെ പൈസകൾ വേണം എന്താ ഒരു ഷോറൂം നടത്തണം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണം ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലായിരം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല കാർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്ക് കാർ ഓപ്ഷൻ നടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കാർ വിറ്റാലാണ് കാർ ഓപ്ഷനുള്ള പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ഗൈസ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാറാ വിൽക്കണേന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് അത് സത്യമാണോ നോക്കട്ടെ എടാ ഇത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണല്ലോ എന്നെ പറ്റിച്ചാണ് നിങ്ങള് എന്നെ പുറകിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു സ്കിൽ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാർ കഴുകണം വാങ്ങിക്കുക എനിക്കിത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാർ കഴുകണത് ഓക്കെ അൺലോക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാർ കഴുകണ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴുകാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്തായാലും ഷോറൂമിലേക്ക് പോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കാർ ഇവിടെ റിപ്പയറിങ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാറും കൂടി റിപ്പയറിങ്ങിലേക്ക് കയറ്റിയേക്കാം നമ്മുടെ ഷോറൂം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ലക്ഷറി കാർ ഷോറൂം ആയി നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോ വരും ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഓടി ലംബോറിനി ബുഗാറ്റി ഒക്കെ ആണ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് സൂപ്പർ ഒക്കെ മേടിക്കണം എനിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളറാ ഓ ഈ നല്ല പണിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനകത്ത് നല്ല പണിയുണ്ടെന്ന് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇതിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഷോറൂമിലേക്ക് കയറ്റിയാ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ അയ്യ അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് പോടാ വീട്ടിൽ പോയി നാളെ ആറ് ഇട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് നാളെ രാവിലെ വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കാർ അവന്മാർ പണി ചെയ്ത് തീർത്തോ എന്നാൽ രാത്രി ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കണ് എടാ ഇതെന്താ എന്റെ കാർ മേളിയിരിക്കണ ചേട്ടാ കാറിന്ന് റെഡി ആക്കി താട്ടാ ആ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുവാണോ വേഗം നന്നാക്കട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതേ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം എടാ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് കഴുകാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കട്ടെ എടാ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ കാർ ദേ അവിടെ കാർ വാഷ് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ നമുക്ക് കഴുകാൻ വേണ്ടി പറ്റും കഴുകടാ കഴുക് വൃത്തിയാക്കടാ കാർ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ എക്സ്പി കൂടുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ കഴുകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പി കൂടും അപ്പൊ സ്കിൽ പോയിന്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ ഗൈസ് ഡേർട്ടി അമ്പത്തൊന്ന് പേഴ്സൺ ഡേർട്ടി അത് കാർ വാഷ് കൊണ്ടുപോയാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേർട്ട് മാറുള്ളൂ അതോ നമ്മൾ കച്ചറച്ച് കഴുകേണ്ടി വരുമോ ഓക്കെ ക്ലീൻ ഡ് സ്പോട്ട് ഓ സ്പോട്ട് ക്ലീൻ ആവണ വരെ നമ്മൾ കഴുകണോ അല്ലേ ഓ ഗൈസ് ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കഴുകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പത പോലെ വന്നാ കണ്ടാ കണ്ട കണ്ട ഇവിടെ ഡേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ പത വരും കാർ ഇപ്പൊ ക്ലീൻ ആയെന്ന് ആ ഇവിടെ കൊറേ അഴുക്കുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടോ ഏ പത പോകൾ നോക്കിയേ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ഡോളർ കൊടുത്താലോ കാർ വാഷ് വരെ പോയാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ വരെ പോകണോ അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ബെസ്റ്റ് സ്പോട്ട് നോക്കി ഇത് മതി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ പോയി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാറ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊള്ളാം പൊളി ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ചെലവായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആണ് തൊണ്ണൂറായിരം ഡോളർ കൊടുക്കാം കൈസ് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ എളുപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറായിരം ഡോളർ സെയിൽ തൊണ്ണൂറ് എന്നെ ഇട്ട ഓക്കെ അത് സെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ക
one eternity later okay ipo nammala car ulla dirt nu parna zero percentage aanu enikku thonna nerthe or 6 percentage dirt undarunnu ini adu kondana avaru vaanganathu so ee car inde photo namakku orna eduthu upload cheyidiranam okay idinde best angle namakku or photo eduka le ee or angle okay idu kollalo set photo സേവ് ബ്രോ ഇനിയെല്ലാം നമ്മൾ വിരൽ തുമ്പിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് നമുക്ക് ഇതിന് ചെലവായത് ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സോ നമ്മൾ ഇത് വിൽക്കാൻ പോണത് നാപ്പത്തി അയ്യായിരം അല്ല നാപ്പത്തി അയ്യായിരം പോരാ അമ്പതിനായിരം കാരണം ഈ കാറിന് അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള കാറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കിയൊക്കെ എടുത്തല്ലോ ഇത്രയും കഴുകിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത അതിന് അമ്പതിനായിരം ഡോളർ എനിക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുള്ള പുള്ളി വാങ്ങുന്നു പക്ഷെ ആ കൂട്ടിട്ട് തന്നെ പുള്ളി ചിലപ്പോ നല്ല പൈസ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ചേട്ടാ കാർ അവർ കാർ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ചേട്ടാ പറയട്ടെ എത്ര റേറ്റ് 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 പറ വെഹിക്കിൾ വിത്ത് റേസിംഗ് കിറ്റ് അമ്പതിനായിരം ഡോളർ ജസ്റ്റ് അമ്പതിനായിരം നാപ്പത്തി രണ്ടായിരം കാരണം ഇപ്പൊ നാപ്പത്തി രണ്ടായിരം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ആണ് നാപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഒരു ഗുഡ് പ്രൈസ് ആണ് എന്നും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം നാപ്പത്തി മൂവായിരം പറ്റുമോ നാപ്പത്തി മൂവായിരത്തിനാണ് ചേട്ടൻ ഇത് വീട്ടിൽ പോകണ്ടോ ഓക്കെ ഗായ്സ് നാപ്പത്തി മൂവായിരം ഡോളർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിലെ കാർസ് വിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായേക്കുവാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഡോളർ ഓ മൈ ഗോൾ ഗായ്സ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കി സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിയുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ 